Paul says, shall we continue in sin? Paulus drückte sich so aus. Ja, sollen wir weiter in die Sünde verweilen, that grace may abound? damit die Gnade in uns zunimmt? No. Auf keinen Fall. God forbid. Auf keinen Fall. Das sei you uns let fern. Go one, du lässt die Sünde los, that the other will become your possession. damit die Gnade dein Besitztum wird. You see, Paul painted to us so vividly. Also Paulus hat es wirklich ganz deutlich uns ausgemalt. In Philippians 3. Nämlich in Philippa 3. He says that the things that he has considered valuable, the things which are good for to him, the things that have described him, defines him, the things that he has so identified to, fell in love with, he says he counted this as donk. He counts them as nothing, that he may gain the excellency of Christ. So you cannot gain until you lose. Amen. Amen? So Amen. look, the price is not that you do something. No, the price is that you sell. That Amen. You sell. Von hinten angefangen, <laughs> der Preis ist nicht, dass du etwas tust. Der Preis ist nicht, dass du Gott etwas bringst, wie zum Beispiel dein Geld oder du bist einfach nett zu dem, das ist nicht der Preis. Der Preis ist, dass du loslässt, um zu gewinnen. Paulus hat es in, in Philippa 3, er hat uns das so geschildert, dass das, was ihm wichtig war, ja, das, was ihm wirklich kostbar war, das, was er für sich gehalten hat, alles, was er als sich selbst identifiziert hat, all das, er hielt es für Müll. Er hielt all das wirklich für Müll. Also sprich, er musste diese loslassen. Und zwar freiwillig. Wozu? Damit er die Übergröße an der Erkenntnis, die Übergröße an der Kraft Gottes in Christus zu eigen macht. Und von daher der Preis ist loslassen und nicht festhalten und etwas zu geben. Nein, 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 nein. Lasse all das los. Verkaufe sie alle. Amen. Amen. You remember the story of the young rich man. Er kennt ja die Geschichte, und zwar von dem reichen jungen Menschen. No, he came to Jesus and he said, "Wow, you're a good man." In in Matthew 19. Ja, in Matthäus 19 kam er zu Jesus und sagt, Mensch, guter Lehrer, guter you Mensch. You know, from um, the verse 17 to 23. Das finden wir in Vers 17 bis 23. And when Jesus told him what he should do, und als Jesus ihm erzählt habe, was er tun sollte, in the verse number 21, in precisely, Vers, in Vers 21 genau, Jesus gave him the condition. Jesus hat ihm die Bedingung gestellt. After which he told Jesus that, look, I've kept the commandment, you know, adultery, I haven't done it, I haven't stolen, and all these things. And Jesus says there is one thing that you still need to do. Nämlich als er nämlich aufgezählt hat, ja, seine guten Werke, ich habe die Gebote gehalten, ich habe nicht gestohlen, ich habe die Frau eines anderen nicht begehrt und so. Ja, er dachte, er könnte Jesus beeindrucken. Doch der Punkt ist, Jesus hat ihn angeschaut. Und die Bibel macht das so klar, aus Liebe hat er es ihm erzählt. Eins fehlt dir noch. Amen. Amen. So Jesus said to him, if thou will be perfect, go and sell that thou hast. The same principle here. Hier sagte Jesus zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe. Amen. Amen. He says, go and sell that which you have. Verkaufe deine Habe. And give to the poor and then thou, sh have, thou shall have treasure in heaven. Und gib den Armen und du wirst einen Schatz in den Himmel haben. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. The same parable. Das, 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 das it says, no, it is not what you do. Also hier heißt es, nein, es ist nicht, was du tust. It's not keeping the commandment. Es geht nicht darum, dass du die Gebote gehalten hast. That one is easy. Das ist leicht. You can decide by the power of your will. Du kannst und zwar aus deiner Willenskraft. But to let go. Doch loszulassen. Oh. Amen. Amen. That's where the power is. Aber genau dort <laughs> befindet sich die Kraft. Hallelujah. Amen. And so now he's not talking about letting go only that which is negative. Also positive. There are some good experience that you've had. And you Amen. think that you are that experience. You know, at times you boast, you know. You know who I am. You know what I used to do. And 
all these things he's saying the positive and the negative let go Amen. you see the grace of god does not accommodate with your exploit Amen. with your performances with your ability with mm. your values Amen. no the will or the grace of god when mm. it comes to you he replaces your ability Amen. he replaces your strength he replaces your values he gives to you more than what you were before based on what you have done Amen. hallelujah and so the most important price that we are to give to god in order for god to release the free will which is his grace upon our life is to let go amen. the things that we possess hallelujah amen amen von hinten angefangen damit gott seine gnade seinen freien willen das was gott errungen hat an unserer stelle uns wirklich zu Teil werden lässt. Wir müssen das loslassen, was wir selber errungen haben. Wir sehen es bei diesem, bei dieser Gleichnis von dem reichen Jüngling. Wir sehen, er hatte viele positive Dinge. Viele, viele denken, dass wenn es darum geht, loszulassen, es sind nur die negativen Dinge. Ja, nur die Bitterkeit, nur die Trauer, nein, 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 nee, auch die guten Sachen. Die Dinge, wo du sagst, nee, das habe ich geschafft. Das war ich. Ich bin selbst gemacht, selbst erfüllt. Alles, was du aus, dem, aus deiner selbst gemacht hast, lass sie los. Denn wenn die Gnade Gottes kommt, es gibt keinen Platz für die Gnade Gottes und deiner selbst. Nee, deiner selbst mhm. muss sterben. Deiner selbst muss geopfert werden. Deswegen lässt du deine, sag mal so, deine Errungenschaften, alles, was du selber erschaffen hast, aus eigenen Willenkraft, aus eigener Motivation, aus eigener Ansporn, lasse sie los. Denn warum, wenn die Gnade Gottes kommt? Die Gnade Gottes kommt, um zu ersetzen alles, was vorher da war. Die Gnade Gottes ist deine Kraft, ist deine Motivation, dein Ansporn, ist der Grund, warum du Gutes tust, ist der Grund, warum du Gutes erlebst. Die Gnade Gottes ist alles für dich und dementsprechend gibt es keinen Platz neben der Gnade Gottes. Denn warum? Die Gnade Gottes kommt, um wirklich einzunehmen, zu herrschen, wirklich alleiniger Herrscher zu sein. Und deswegen der Preis für, die, für den Willen Gottes, der Preis für die Gnade Gottes ist das Loslassen, sowohl das Gute und auch das Negative. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You see, Isaiah said in uh, Isaiah 55, the verse 1, he says, He that is thirsty comes to the water and buy. And Amen. buy without money. You see, whenever Hallelujah. money is involved, work is involved. Come on now. Amen. Yes, sir. You do, whenever you work is for money. Come on. Amen. <laughs> and so he says, come buy it without money. So what is he trying to say? He says, for you to buy it, you must sell what you have. Amen. If you are thirsty, then the water that you used to drink and which has become a stagnant water within you has to be released Amen. so that you can accommodate the new one. Hallelujah. So the price to grace, I want to say to the grace people today, The price to grace is to let go that Amen. which you possess. Man's life does not consist of what he possessed. That is what Jesus said in Luke 12, the verse number 15. Mm. So we need to understand that's why you see people with questionable morality and they will tell you, no, it's the grace of God. He mm. can do whatever they want to do. Nah, nah, nah. Come the on. grace of God is not lasciviousness. It's not giving you the license to do all these miserable things. No, the grace of God will teach you to abhor ungodliness oh, and man. receive that which is the character, the virtues Hallelujah. of Christ. And when you understand that, Hallelujah. your life then changes. So it is not what you do. Just like Paul said in 1 Corinthians 12, he said, It is, it, I am who I am by the grace of God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Es ist wichtig zu verstehen, so wie in Jesaja 55, 1. Wir sind eingeladen, nämlich wer durstig ist, der soll kommen. Der soll kommen, um Wasser zu kaufen. Und zwar ohne Geld und ohne Preis. Denn das, was Geld beinhaltet, beinhaltet Arbeit, beinhaltet Mühe, beinhaltet und zwar menschliches zu tun. Aber hier steht ohne Geld. 
und ohne, das heißt, ohne Menschliches zu tun. Und von daher, um einfach mal die Menschen anzusprechen, die die Gnade so sehr, ich sag mal so, also die Gnade so sehr mögen, ja, Gnadebewegung, ja, kein Thema. Nur der Punkt ist, die Gnade Gottes ist nicht dafür da, damit man, ich sag mal so, ungöttlich lebt. Die Gnade Gottes ist nicht dafür da, damit das, damit man das Gegenteil von Gott zeigt. Denn Lukas 12, 20 hat uns einfach mal klar gesagt und klar gedeutet, dass die Gnade Gottes ist nicht dafür da, damit man wirklich grenzenlos im negativen Sinne lebt. Und Paulus macht es uns auch klar in 1. Korinther 12, nämlich, dass die Gnade Gottes ist das, was uns lehrt, nämlich und zwar alles andere, was nicht Gott ist. Alles, was töricht ist. Alles, was, ich sag mal so, Gott in, ich sag mal so, Gott verdreht. Ja, all das sollen wir loslassen. Also, wenn du die Gnade bist, wenn du die Gnade empfängst, das fordert von dir alles, was nicht Christus ist, alles, was Gott verdreht, lasse sie los. Es geht nicht um das, was du tust, es geht um wer du bist. Es geht nicht um das, was du leisten kannst, es geht um das, was die Gnade selbst zu dir ist und durch dich bewirken kann. Und von daher, der Preis der Gnade ist loszulassen. All das, was du, nämlich dir selbst zuschreiben kannst. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ist 1. Korinther 15, der Vers Nummer 10. Also 1. Korinther 15, Vers 10. You see, Paul tells us, Paulus berichtet uns, that we have this treasure, nämlich, dass wir diesen Schatz haben, in earthly vessel, nämlich in irdenen Gefäßen. 2. Korinther 4, der Vers 7. Das finden wir in 2. Korinther 4, Vers 7. That the excellency Wozu? Damit die Übergröße of the power von der Kraft will not be of us, wird nicht von uns sein, but of God. sondern aus Gott. Which treasure do we have? Welchen Schatz tragen wir in uns drin? In vessel. Und zwar im irdenen Gefäß. He's talking about the will of God. Er spricht von dem Willen Gottes. He's talking about that which God has accomplished. Er spricht von dem, was Gott schon errungen hat. He's speaking about our salvation. Er spricht von unserer Errettung. And so we need to get into the closet. Also es ist wichtig, dass wir in die Kammer hineingehen. And hide. Und wir verbergen uns that dort. which is precious to us. Und zwar das, was uns kostbar ist. And so you walk on earth. Also du wandelst auf Erden. Nobody knows who you are. Und keiner kennt dich, wer du bist. Nobody can see. Also, what you have. keiner <laughs> kann erblicken, was du in dir trägst. No spy. Also, keine Spion can get in. entdecken, was es in dir gibt. They only see. Man, man erlebt nur. Halleluja. Amen. That's why Jesus says, a man that is born <laughs> of the Spirit is a wind. Halleluja. It blow it where it listed and you hear the sound thereof. But you don't know where it cometh, nor where it goeth. Amen. So is any man that is born of the spirit. So you are a wind, man. Amen. Come on. Nobody knows who you are. Halleluja. The problem is that you don't know who you are. Amen. And that's the problem. That's the big issue. You are the kingdom of God. You don't know. And Amen. if you don't know, you will suffer the consequence of not knowing. Amen. 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 Yeah. Jemand, der aus Geist geboren ist, ist, ist wie der Wind. Ja, der Wind weht und zwar, der Mensch kennt nicht, wo der Wind hinweht und wo der Wind herweht, wo er kommt und wo er geht. Genau das bist du. Du bist Geist und du bist Wind. Das bedeutet, du bist, der, du bist der, das Himmelreich. Du bist Gottes Schatz. Doch das Problem ist, du erkennst nicht, wer du bist. Und genau das ist das große Problem. Dass du nicht erkennst, dass Gott dich zum Schatz gemacht hat. Dass Gott dich, und zwar erhält Großes von dir. Es ist wichtig, dass du dazu wach wirst. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Halleluja. Amen.